ভারত থেকে আমাদের এক দিনই ভাই ইমাম উদ্দিন নামে প্রশ্ন করেছেন যে অনেকে বলেন যে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি তাবি ছিলেন তিনি তো সাহাবিদেরকে সাহাবিদের কাছ থেকে বা সাহাবিদেরকে দেখেছেন অথচ অনেক পর্বতীতে ইমাম ইমাম বুখারি মুসলিম আরো অন্যরা হাদিসগুলো সই জয়ীফ যশাই বসাই করেছেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা কি ভুল করেছেন এমন এমন তো অবস্থায় তাদেরকে কি বলা যেতে পারে একটু বুঝিয়ে বলবেন দয়া করে যে সম্মানিত ভাই ইমাম উদ্দিন সাহেব প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ইন্ডিয়া থেকে আসলে এই ধরনের কথাগুলো যারা বলে এরা বেশি শিক্ষিত লোক নাই এগুলো সাধারণ গা গ্রামের ইমামরা যারা শরীয়ত সম্পর্কে একেবারেই যাদের জ্ঞান নাই বা কওমি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করেছে কিছু পড়ালেখা করেছে বা আলিয়ার থেকে পাশ করেছে আলিয়ার থেকে ডিগ্রি পাওয়া যায় এলএম পাওয়া যায় না আমার কিছু ছাত্র আছে কামেল পাস কিছু আছে ফাজেল পাস আমার সামনে আরবি বলতে ভয় পাই মানে আরবি পড়তেই পারে না আরবি পড়তেই পারে না তো এই এই সমস্ত কিছু ফেকাহের কিতাবাদি পড়ানো হয় মাদ্রাসায় এবং মাদ্রাসা যারা ওদের যারা ওস্তাদ তারাও অনেক সময় তাদেরও এই সম্পর্কে জ্ঞান নাই না থাকার কারণে উল্টা পাল্টা বকে খালি তো যা হোক আবু হানিফার জন্ম হচ্ছে আশি হিজড়িতে আর মৃত্যু হচ্ছে দেড়শো হিজড়িতে ওনার সাথে সাহাবিদের দেখা হয়েছে কি হয়নি এই বিষয় নিয়ে বড় একতলাফ সঠিক বেশিরভাগ মত মানে অধিকাংশের মত আছে সাহাবিদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি এমনি মাসুদ রাজু ইরাকে ছিলেন তার কিছু ছাত্র ছিল যেমন ইব্রাহিম বা আল কামা এই সমস্ত আছে সাহাবি ইবনে মাসুদের সাগরেদ তাদের সাথে হয়তো বা সাক্ষাৎ হতে পারে কিন্তু সরাসরি ইবনে মাসুদ রাজু বা তার অন্যান্য সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কি হয়নি এ নিয়ে একতলাফ আছে এই জিনিস তিনি তাবি কিনা এটা নিয়ে বড় কথা এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আগে তার জন্ম হলেই যে তিনি হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে এটা বড় যে বিষয় নাই তার জন্ম আশি হিজড়িতে মৃত্যু দেড়শো হিজড়িতে আর তার তার যুগে হাদিস সংকলন সংকলনের কাজ শুরু হয়নি মানে হাদিস একত্রিত জমা করা এবং সেগুলো গ্রন্থ গ্রন্থ আকারে করা এগুলো তার জামানায় হয়নি তার থেকে তার মৃত্যু পরে হয়েছে দেড়শো হিজড়ির দেড়শো হিজড়ির পরে হয়েছে দুই তিন নম্বর কথা হলো যে ইমাম আবু হানিফার বাসা ছিল ইরাকের কুফাতে আর ইরাকের কোফায় ছিল বাতিলপন্থী বেশি তিনি সবসময় বাতিলপন্থীদের সাথে ঝগড়াঝাটি সবসময় তাদের সাথে বাহাজ করা এটা সেটা করা এভাবে তার দিন চলে গেছে আর তার বাসা থেকে মক্কামুদ্দিনা ছিল অনেক দূরে যেখানে হাদিসের যেখানে বড় বড় সাহাবি ছিল সেখানে যাওয়া আসা করা তার দ্বারা সম্ভব হয়নি এর আরেকটা কারণ হচ্ছে তার ছিল চল্লিশটা ব্যবসা কেন্দ্র ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি তাই তিনি ব্যবসায়িক লোক ছিলেন তার অনেক ব্যবসা কেন্দ্র ছিল চল্লিশটা ব্যবসা কেন্দ্র ছিল এই সমস্ত ব্যবসার বিভিন্ন ঝামেলা এটা সেটা এই কারণে তিনি হাদিস সংগ্রহের কাজ করতেই পারেননি এই জন্যই তো তার হাদিসের কোনো কিতাব নাই কেউ দেখাতে পারবে না হানাফিদের জিজ্ঞেস করেন তো যে অন্যান্য ইমামদের যেমন হাদিসের কিতাব রয়েছে মুসনাদ আহমদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের একটা বড় কিতাব যেখানে তিরিশ হাজারের অধিক হাদিস রয়েছে সনদ সহ তিরিশ হাজার বা চল্লিশ হাজার তাহলে এবং তার হাদিস এবং আসার মিলে মোট দশ লক্ষ হাদিসের কথা বলা হয় বা দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ বলা হয় ইমাম আবু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কত বড় মহাদিস তো আবু হানিফার কিতাব কই কেউ দেখাতে পারবে পৃথিবীর বুকে এই জন্যই তো হানাফিরা এই এই ক্ষেত্রে মিসকিন হানাফি মাজাবের লোকেরা মিসকিন এই ক্ষেত্রে তার মরার বহু পরে তার নাম দিয়ে কিতাব আদি লেখা হয়েছে এই তার কিছু চিঠিপত্র ছিল তার সাগরে ছিল প্রধান বিচারপতি যিনি কাজী আবু ইউসুফ তিনার মাধ্যমে 
মাছ না মাছের লেখা হয়েছে পরবর্তীতে তো তার সরাসরি আবহানিবার কোনো কিতাব নাই তো দেড়শো শ্রীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তার মরার পরে হাদিস সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে যেখানে যেখানে হাদিস যাদের যে সমস্ত সাহাবি ছিল সাহাবিদের কাছে হাদিস একত্রিত করা হয়েছে তাবিদের কাছে যেখানে যেখানে হাদিসের মার কাজ মক্কা মদিনা ইরাক ইরাকের বাগদাদ হ্যাঁ মিশর এ সমস্ত স্থান থেকে হাদিস একত মানে গুসায়ে ইমামরা সংক্র নিজ নিজ কেতাবে সংকলন করেছেন পরবর্তীতে যদি ওই সময় হাদিস সংকলনের কাজ হতো আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবদ্দশায় হাদিস লিখিত আকারে কিছু থাকলেও মানে গ্রন্থ আকারে করা নিষিদ্ধ ছিল কেন কোরআনের আয়াত ওই সময় কোরআন নাজিল হতো কোরআনের আয়াত এবং হাদিস সংমিশ্রণ হওয়ার কার ভয়ে এটা এরম করা নিষেধ ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ রসুল সাল্লামের মৃত্যুর পরে সাহাবা একরাম হাদিসের হাফেজ ছিল তারা হাদিস লিখে রাখার থেকে মুখস্থ করাই বেশি পছন্দ করতেন তো যা হোক যদি আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আল্লাহ যুগে হাদিস সংকলন সংকলনের কাজ শুরু হতো তাহলে তিনি কিছু না হলেও কিছু তার একটা কিতাব থাকতো তিনি হাদিস সংকলন করতেন তার যুগে যেহেতু হয়নি সেহেতু তিনি হাদিস সংকলন করেননি তো ওই সমস্ত কথারা মূর্খরা বলে থাকে মূর্খরা অজ্ঞরা যে আবু হানিফার জন্ম আগে যিনি সাহাবিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন সে সময় অনেক সাহাবি জীবিত ছিলেন তার কিতাব নাই আর ইমাম বুখারি একশো চুয়ান্ন হিজড়িতে যার জন্ম তিনার তিনি এত বড় ইমাম হইলেন কি করে তার তার হাদিস এত সহি হইল কি করে ইত্যাদি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল দুইশো একচল্লিশ হিজড়িতে যার মৃত্যু তিনি এত বড় মহাদ্দি ছিলেন কি করে ইত্যাদি এই জাতীয় কথা বলে থাকে মূর্খরা কিন্তু যারা যাদের জ্ঞান আছে শরীয়তের এরা এগুলো বলবে না তো ওদের জবাব দিবেন আপনি এভাবে যে কথা যেটা কয়টি কথা বললাম যে ওনার বাড়ি ছিল ইরাকের কুফাতে বহু দূরে মক্কা মদিনার থেকে উনি সেখানে যাওয়া আসা করতে পারেননি হাজি সংকলনে হাজি সংগ্রহ করতে এক দুই নাম্বার ওনার ব্যবসা কেন্দ্র ছিল চল্লিশটে ওনার জামানায় বাতিলপন্থী শিয়া রাফেজি খারেজি এই সমস্ত ছিল বেশি তাদের সাথে রাত দিন ওনার বাহাস হতো এই ঝামেলা আর ব্যবসা কেন্দ্র শুনলেন এই সমস্ত কথা আর আরেকটা মূল তার কিতাব না থাকার কারণ হচ্ছে যে তিনি তিনার জামানায় হাদি সংকলনের কাজ শুরু হয়নি বুঝতে পেরেছেন এগুলো বলবেন জি আসসালাম আলাইকুম আহতুল্লাহ